那棵胡豆腐在哪边？往里走走会，第三个房间就是胡豆腐。好、哦，谢谢。不客气。哦，好，好，好，好，好，那个病历我一会儿给你送过去啊。啊，好，就这样啊。哟、哦，请进，这不是魏大公子吗？哎呦，浑身很忙啊。还好，你来我这边瞧病了？我没病，没病，那谁病了？你爹病了还是你娘病了？非得有点病吗？我这儿是医院，没病你跑我这儿来干啥？你还真说对了，我就是想没病找点病。怎么开这玩笑啊？真不是开玩笑，正经事儿。你爹跟我爹呢，交情也不薄。嗯，有一件事儿，你必须得帮我办了。啥事儿啊？你说吧。这什么事儿？神神秘秘还关门？一会儿会有一个小女子来找你瞧病，她叫山星。你怎么知道她要来找我瞧病啊？整个医院就你一个内科大夫，不找你找谁啊？她来找我瞧病，然后呢？我估摸他就是有点感冒、咳嗽什么的。反正一句话，不管他得了什么病，你一定把他看成肺痨、肺结核。对，肺结核。为啥要这样做啊？这个你就不要多问了。但是你放心，我绝对不会让你白忙活。啊，小意思，你收下。事成之后，我还有表示。呀。那照照你这么说的话，我还非得给看成肺结核不可啊！<笑>记住了，一定看成肺结核。行，我知道了，那你放心吧。那回见。好，慢走啊，魏大公子。一日三次，一次两片，饭后饭前都可以吃。小姐，你买药？哎，我先买点药。你买什么药？啊，昨天晚上突然间闹肚子，拉了一宿。哦，你要止泻药？啊，对。哎，这个，你看这个。快去吧。哎。魏少爷，你谁啊？你不用知道我是谁，我就是来给你送个礼物。啥礼物、啊？这个礼物很贵重，你收好。三角钱啊！哎呦，这不是贺老板吗？啊，关老板，生病了？啊，我这个腰有点疼，哦，想买两天膏药。您咋了？拉肚子。贺老板，这生病了买药啊，要是药买对了能治病，买错了，可是病上加病。明白。先生，没有。啊，没有。慢点，慢点啊！慢点，慢点啊！哎，注意注意安全啊！注意安全，跑哪去了？这小子上厕所了，他说他坏肚子。哎，参谋长，参谋长，参谋长，这有情况。什么情况啊？突然，二当家进城了，在什么地方？刚在医院，我亲眼看见的。真的假的？你还信不信？现在奔药房去了。好了好了，都停下来，停停，别动了，给我抓兔子去！快走快走快走快走，拿枪！
五角一贴。五角钱，太贵了吧？看来您是病不重啊。你要是病重的话，还嫌药贵。你这还有其他药吗？您要什么药啊？跌打损伤，核桃发热。你家有多少人得病啊？我就随便问问。这两铁膏药，一块大洋够了吧？二彩，你脑子是不是不好使啊？去你妈，魏佳莹，你教育谁呢？就他妈教育你呢！一人领一队不就完了吗？你总算聪明一回。你们两个闭嘴！你带队的全部追！你跟我走，走，走，走，走！你把那个酒糟搬那个货上去啊！好的。小刘子，过来。你俩把那个酒搬到外面装车上去。别了吧。哎呀！关队长，你咋来了？现在不是说话的时候，赶快找个地方给我们俩藏起来。守备团的人马上就追过来了，快，跟我来，走。关队长，哎，你跟你这位兄弟就藏在这里吧。好的，林老板，这安全吗？这里很安全，这个酒窖子什么人我是不让进的。我一会儿去把门关上。好，那现在快去吧。来，好。走，走，走，走，走，走，走，走，走，人呢？给我搜！哎哎哎哎，走！哎，你锁门干啥？把门打开，我进去搜啥？老总，我这酒窖子里不能进生人啊！进了生人，他酒就变味儿，卖不出好价钱的。你少跟我扯啊！你想私藏罪犯是不是？哎，不是，不是，不是，真不是！这酒窖里真不能进生人的，这都是几百年的规矩了。老子今天就破破你这个规矩，赶紧开门！不开门我让你吃香子。不是老总，别别别别别！关队长，这地方恐怕藏不住啊。是要藏不住了，那咋办？关队长，一会儿你藏好了，别动，我出去对付他们。那哪行？我跟你一起去。哎呀，你没听出来呀、啊？在外边嗷嗷叫这小子是我们关家老二，我俩毕竟是亲兄弟，我倒要看看他能把我咋样。我们家老二可说不好，放心吧，不要把握。快点，小心点。三弟，你怎么在这儿？二哥
，你真的在替守备团卖命吗？狼雕呢？我问你，你真的在给守备团卖命吗？那有啥办法？我吃人家香。放屁！我吃守备团的香，能饿死你啊？我早就听说了，你当了守备团的特务队长。我们老关家怎么招了你这么一个败类呀？滚回去！以后咱们不干行不行？你怎么跟你二哥说话呢？我废话就不跟你说了啊！劝我的，骂我的，训我的，我这耳朵都听出尖子来了。我只跟你说一句，我不干这个特务队长，我这辈子都没有出头之日。这么说，你是非干不可了？对，必须干。来吧，叫人把我绑起来，现在就送到守备团去。行了行了啊，我还没混到那个程度，把自己的亲弟弟绑上送到守备团。但是我丑话说在前边啊，这次我可以放过你，但是下次再见到，特别是有守备团人在，那你可就别怪我不客气了。狼雕呢？想招狼雕啊？啊！你得过我这一关。来吧，叫人吧，把我绑起来，送回守卫团，去领你的赏。郭老三，你是不是逼我呀？我就是在逼你。嗯、行，我还是那句话，我这次可以放了你，下次如果再见面，那可就不一定了。那个，弟兄们，没人，撤吧。撤。这是肺内感染。哦，你确定？我确定。肺内感染。不幸的消息。啥消息啊？你姑娘得的是肺结核。肺结核就是咱们平时说的痨病。痨病。哎呀，行了，您也别看了，您也看不懂啊。大夫，你得救救他，你得救救他。只要能救好，花多少钱都行。你不知道。我和他娘三十多了才有的。哎呀，行了，我知道，可这是痨病啊，痨病咋救？救不了的。那，你们有药吗？有有治痨病的药吗？药倒是有，哎，可是你们弄不着。什么药？这药的名字叫盘尼西林。盘，盘西。哎，行了行了，你也别盘了，这个药啊，国民党管着呢，谁也弄不着。那那那我山下就就没救了，大夫，大夫你帮帮忙吧，你你帮帮忙吧，大夫。哎呀，我已经尽力了。啥不是、啊？怕我传染给你肺痨啊？怕啥传染啊？你吃压压咳嘛。你要不怕，为啥刚才把嘴张开又给闭上了？咱俩又不是以前没在一起吃过一个苹果一个梨，你一口我一口的。那不都过去的事儿了吗？过去咋了？跟现在有啥区别、啊？陈江，以前啊，我那个岁数小，不懂事儿，现在我都二十四五岁了。不是小孩啊！有什么话你就直说，你这么说我听不懂。你听不懂，那你就吃梨啊。
只是你这壳。我吃什么梨？我。哪个姓？你这，哦，你没脏是吧？嗯，没事。那个，结果出来了，出来了，咋样啊？不是肺痨。瞎说什么？什么肺痨啊？人医生说了，就是有点着凉，肺上有点感染。没事儿。没事儿啊。<笑>你看，我说的吧，不是痨病。哎呀。这会儿会说话，刚才让你咬一口我吃过的梨，看把他吓得生怕传染。这个事儿啊，咋的你妈咪啊？哎，我不是肺痨，我怎么觉得你不高兴哈、啊啊？你巴不得我是肺痨呀？你说什么呢？我什么时候巴不得你是肺痨？那你笑一个我看看，笑笑笑笑、哎。行了行了行了，快上车吧。我不是肺痨了，爹，你今天要给我买点好吃的压压惊。嘿嘿。行了，上车吧。哎，阿亮。你下山干嘛来了？想弄点盘尼西林。弄它干嘛呀？赵三龙得痨病了。赵三龙得痨病了？谁知道他是不是装的？关长长，你来干啥来了？哎呀，咱俩是一个事儿。你也弄盘尼西林？是啊。山上的有几个伤员呢，伤口严重感染。急需这种药，这种药，现在恐怕很难搞到手，手不定看得太紧。是难的。哎，老刁，我听说你在土匪那儿是个二当家的，其实也挺遭罪的。赵胡子信任我，但赵三龙总是不服我。老刁，打小你就跟着我屁股后边玩。我知道你小子为人正直，是守备团把你逼上梁山了吧？啊，不过我相信，即便你当了土匪，你也不会干那种打家劫舍、欺男霸女的事情。王调，你想想啊，你们的队伍呢，是打守备团的，我们的队伍也是打守备团的，咱们两支队伍合在一块儿，那力量得多大呀？你说的对，但山上的事儿，说了不算。赵胡子这个人怎么样？赵胡子这人不错，挺正直的，就是他儿子麻烦，净干些坏事。老刁，你回去啊，跟赵胡子好好谈谈，看他愿不愿意和我们合在一起。如果他要是愿意啊，那是最好的。行，我回去问问他，看他有没有这个意思。啊，好，关队长，哎，别老板，别老板，守备团撤，外边现在已经安全了。啊，可是现在麻烦事情来了，什么事儿？我听说啊，城门加强了警戒，检查的很严，你们怕是出城很困难。不行啊，山上还等着我消息呢，林老板，想想办法吧。我有办法了。老板在吗？哎，老师，那个，你是这是老板是吧？是。呃，我是来拉酒的。哦，是你呀、啊，小伙子。对，我们东家说那个要给镇上的烧肉饭店的老板烧两桶酒。是你家的酒，呃，是是，是我家的酒，啊，走，跟我来吧。小伙子，哎，就是这两桶酒啊，这么大，啊，大明，大明，三叔，啊，王彪大哥，你俩咋在这儿了？我进城办点事儿。大明，原来拉酒的人是你啊？哟，你们认识啊？是啊，林老板，他是我哥梁房的伙计，自己人。那就太好了，那就更能骗过敌人了。啥事儿啊？爹，渴了吧？哎，干啥呢，麻花？爹都给你买啥了？
这是啥？胭脂。你看，那是夕阳的小镜子。哎呀，小镜子！爹，你这是咋了？发大财了？发啥财呀、啊？才咋给我买这么多好东西啊？平时找你要的东西，那脸臭的跟苦瓜一样。这不是今天的病，看的挺好吗？没事儿，爹高兴了。哎呀，爹，那要是这样，那以后我得多病几回，一病就有好东西。这死丫头，可别再病了，就这一回能把你爹给吓死。哎呀，我爹最疼我，对我最好了。大兵。姑娘，哎，你麻烦。哎，这酒拉来了，我拉来了，这么两大桶。你看看，胭脂，都要镜子。我爹给我买了绣花鞋。哎呀，这么大方，哥平时买一样心疼。<笑>你个臭大命，我有那么抠门吗？没有，没说你抠门，就是。就是铁公鸡、磁仙鹤。玻璃耗子、琉璃猫，<笑>一毛不拔呀！<笑>我都给人送回去。哎，别别别别别别别！爹，我错了，我错了，我不开玩笑。我爹对我最好了。天香啊，不可乐了吧？不可乐。哎呀，姑娘，看见了吗？啊，买东西治病，还得买啊！别给我贫嘴瓜舌了，走。之后呢，我遇到了魏佳莹，我一看，哎呀，这是个好机会呀、啊，就找人写了个字条，然后给魏佳莹送去了。写啥了？写啥了？狼雕已进城，正在药房。啊！然后这个魏佳莹看了纸条以后呢，就赶紧拿他跑了。过一会儿，带了好多人过来抓他。应该抓着了吧？应该，肯定抓着，肯定啊！对呀、啊，你你你想那么多人能抓不着吗？小二，是你的功劳。来来来来来来，龙爷，我敬你啊！谢谢龙爷，庆祝咱们的超人狼雕。下个检查的吧，一辆马车，两人，两桶酒，都看见了。少废话啊！走走走走,走，下车检查，下车，下车。我不摸，咋知道是什么藏不藏东西啊？长官，长官，长官，车上确实没装别的东西。你好像很紧张啊，紧张吗？没紧张。啊。上车检查。是。长官，四九。看看另一个。长官也是九。我
说呢，是酒吧。既然是酒的话，你那么紧张干什么？我真没紧张，嗯，主要是怕这个酒啊，打开以后它跑味儿。再说了，这酒啊，不是我们东家，是东家帮人烧的。是。你别说，这酒味儿啊，还真出来了。行，既然是酒的话，那就没事了。走吧，哎，谢谢谢谢谢谢。坐好了，先生啊，嗯，走了走了走，呀。就唱呗，儿啊，更啊，里呀，月牙儿出正东啊，南塘把好啊，米椒高雄啊，拿大枪，大哥，这不老二吗？咋的？这鸽子你打的？哎，不是，那个车不坏蛋了吗？完了，冯参谋长打的，打的山山形不硬子，咋样看呢？啊，锦腾去看了，就是肺部有点感染。你看，我就说嘛，就我直接这这这体格跟小活驴似的，还能有啥病啊？二叔，你又进城干啥坏事去了？说啥呢？你二叔进城就得干坏事啊？你干我啥好事啊？那小丫头片子，你怎么说话呢？我处处呛你二叔呢，又跟我瞪眼珠子，咋的？要掏枪在我脑袋上比划？闪现！行了，没没没人给你斗嘴啊，大哥呀、啊，这个酒篓装的啥？是酒吗？哦，是酒，是酒，是酒，是酒。呃，刚才出城的时候，人家检查了，里边装的都是酒。是，是酒，是芍药老板让烧回来的。老二，嗯，你进城干啥去了？啊，那个拉点物资，铁桥不是被炸坏了吗？我们只能弃运了，但是也运不了几天了，铁桥过两天就修上了。老二，我有点事儿求你啊。啥事儿啊？你侄女这不是病了吗？不是，虽说不是肺痨吧，<笑>可是这肺部感染啊，也不大好治。我听说有种药叫盘尼西林，你能不能给弄着？盘尼西林，嗯，哎呀，我说大哥呀，你就是向我要王母娘娘蟠桃会上那个蟠桃，我都敢答应。盘尼西林你就别想了，守备团把这个药看得死死的，是吧？这个听说明天给我们送物资，车上就有盘尼西林。押运的人增加了一个小队，你想想，你能整出来吗？再花大价钱，给守备团买，他不卖，花多少钱人家也不能卖给你。守卫团为什么把这药看得那么紧？就是怕山上的土匪和游击队得到，治他们的伤员。那花多少钱都不行，你多少钱也不行。行了，爹，别求我二叔了，我又不是肺痨，回去喝点我奶熬的那个土方就行了。对，东家，偏方能治大病，肯定行。就是啊，大哥，山星的病也不是那么太重，你要啥盘尼西林呢？你可别惹过你守卫团的怀疑了啊。还以为你给山上的游击队和土匪弄的呢。行了，行了，不弄了。二儿，走不走啊？啊啊，好好，大哥，我走了啊。大爷，大爷，啊啊，交给我干嘛？哎呀，跟守备团这么近，咱老关家咋出了这么个没出息的东西？当晚辈的不能那么说话，大明。
这什么动静？这里面装的啥呀？里边装的是酒啊！大妹啊，这不有人敲吗？到底装的啥？大明，快过来出去！大明，怎么回事？打开！三叔，你要出来啊？是，快！三叔，老三。哎，哎，哎，大头大哥，哎，还有这个，大兵有活人啊，这是啊，哎呀，哎呀，你们藏怎么藏到这里啊？哎呀，别提了，大哥，要是没这招啊，我们根本就出不了城啊，卡的太严了。哎，还得感谢你啊，要不你的马车我们也出不来啊。大明，哎，这到底咋回事啊？东家，这个酒桶啊，上面装着酒。下边是空着，就装人了。你们到城里来干啥来了？这说来话长了，在这儿就不跟你多啰嗦了啊！回家给娘带个好，就说我挺好的。我马上就得上山了，赶紧抽空回去看看娘吧。娘天天念叨你，我知道。哎，哎，谢谢你啊！你别谢我，啊，要谢你谢我三叔啊！三叔我早就谢过了。王大娘，以后有啥事你尽管吩咐。只要我能办到的，在所不辞。行，你先回去吧，啊！哎，别忘了跟赵胡子吹吹风，咱们合起来一块打守备团，多好啊！行，这事我记着了。那我走了，走吧，走，走，大明。哎，哎，大哥，大哥，我走了啊，在外边加点小心。放心吧，大明。哎，你脚立功了啊！谢谢啊，走了。哎，三叔，你要当心啊！放心吧。哎呀。咱们老官家还是有人的嘛，我三叔都敢打守备团，多英雄好汉！他英雄，说掉脑袋就掉脑袋。这咋咳太厉害了？哎呀，这病哪能说好就好？赶紧走吧。哎，这病就是不能被人骂。这啥呀？黑乎乎的。这看不明白呀，这是就是啊！哎呀，他爹呀、啊，你快告诉我们吧，这山姓折的啥病啊？老大，你咋的了？你说呀，到底得的啥病？他得的，得的就是那种病。哪种病子啊？肺痨。肺痨。娘。哎呦我的妈呀！俺家杏儿咋得肺痨了？天哪！天哪！行了，你小点声行不行？你再让他听见。这么说，山心还不知道？娘，不能让他知道。你们谁都不能告诉他。不能告诉。山心要是知道了，怕他挺不住啊。娘。那咋办呢？那就这么挺着啊！啊！听说有一种药，叫盘尼西林，能把这种病给治好。那赶紧花钱买去啊！花多少钱都能买呀？买啥买呀？这些药都在国民党手里掐着呢，你花多少钱都买不来呀？那就等死啊！啊！现在是一点办法都没有。娘、啊，老天爷呀，不公平啊！好，好，你好傻，让他听见。小点声，别别，都别着急啊，再想想办法，再想想办法。娘，没办法。姑娘，山星真得老病了，你听见山星得老病了？听见了，敢听情根儿的你！不是，我给奶奶这送馒头来了。大面听见就听见吧，别跟山星说就行。哎，你千万别告诉他，听见没有？明白。对啊，你们在这溜达啥呢？哎呀。担心呐，担心啥呀？我
老娘一个人下山，万一出点啥事儿，连个帮手都没有。哎呦，您就放心吧。您也说了，他本事那么大。再说了，就算他回不来，咱山上去了，他还能给他嘞。哎，您干嘛这样看我呀？你说啥呢？人家下山是为了给你弄药，你倒好说这种话。你让他听见多寒心呢！哎呦，这不是他没在跟前儿，没在跟前儿也不能这么说话，人要讲良心。我真担心他回不来呀、啊。哎，嗯，这阵儿没听你咳嗽，是不是好了？<笑>咳了呀，不是咳着呢吗？咳着呢。刚才刚才不是说狼雕这事儿了吗？小龙啊，你不会是装的吧？这人说啥呢？我我装他干啥呀？我要是真装病把您吓出个好歹来，我还不得回死呀？<笑>真的是老病，你看我这磕磕的，你离我远点，别传染人家啊！我是真的，刚才比较担心我狼叔，到底啥时候回来呀？二狼三龙，大哥，哎呀，狼雕啊，你可回来了！刚才我跟三龙还在念叨你呢，快歇会儿，来来来，来歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿啊！你，你没事吧？啊，没啥大事啊。那就好，大哥，我去药方抓药，不知道为什么，被守卫团的人给盯上了，多亏了关队长相救，我才能回来。你到药方抓药，守卫团怎么知道的？说的是，我回来的路上我就琢磨，没有人知道我进城，就算知道，也没人知道我去药房啊，这消息怎么传出去的？是啊，这消息怎么传出去的？对呀、啊，怎么传出去的呢？会不会是那个你你被人发现了？通缉令上不是有你的名字吗？有我的名字，但没我的画像啊，怎么就把我认出来了？那没准有人把你给认出来了，就一路跟着你去药房，然后告诉我守备团呗。现在只能这么猜了。哎，不管怎么说。能够平安无事的回来，那就是万幸啊！啊，对对对对对，哎，药呢？大哥，这药现在肯定是弄不来了，守备单看得太紧。不过在回来的路上，我得到一个消息，明天守备单从城里往回运物资，那里面有箱盘尼西林。太好了，把它劫了。对，明天我就带着几个弟兄把他们给劫了。你，你行吗？我。行了，当然，你歇着吧，咱俩去。知道敌人把盘尼西林看得紧，可没想到看得这么紧呢。是啊，恐怕现在靠关系是弄不出来了。可咱这么多伤员，需要消炎药啊！我倒是有一条线索。什么线索？我回来的路上藏在了酒桶底下，碰着我们家关老二了。他说明天守备团有一批物资要运过来，其中就有一箱是盘尼西林。不过他强调，守备团增加了押送人员。消息准确吗？准不准确，不确定啊。就算没有盘尼西林，我们也把这批物资劫下来。我同意，劫他。老爷，你找我。来，抱上来菜。哎，好好吸养吸养他，越长越白了，一根大毛都没有是吧？龙爷，你咋又打我？龙爷。我刚立了功，你不赏我就算了，你打我干啥？立功？立啥功啊？我我这不给魏家营送送纸条
，然然后他就把狼雕给抓了，抓着了吗？抓着了呀，抓住你奶奶个腿儿！我得睁大你那一只眼给我看清楚了，狼雕现在正坐在聚义厅里边吃肉喝酒呢。没没没抓着，回来了。你问我呢？不行，我得去把魏佳莹小子弄死，留着他一点用都没有。你别再给我节外生枝了，听着没？这件事情啊，到此为止啊。如果说这件事情有第三个人知道，我就把你这只好眼睛。小啊！都说那石头硬。又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命。好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。